Dag lieve mensen, jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Z-Talk. Hier praat ik met mijn gasten over de vergeten belang van een stabiele maatschappij en de verloren kracht van een gezonde burger. We gaan kijken hoe is het gekomen dat wij zo ver in een nieuwe normaal zijn beland zonder dat door te hebben. Ik slaap en ik droom. Ik droom van een oorlog met vreugdegranaten. Van een betoging die zalig bijeendrijft onder de stevige straal van het ambrosijnkanon. Van warmte zoekende gezelligheidsraketten droom ik en van mitrailleuses die als vrouwenkrantjes keuvelen. Maar het meest nog droom ik van een lieve meid door haar geuren overmand en aan haar borst gesneuveld. Ik droom van een beschaafd eskader kerngedachten, dat als zijsen zonlicht het riet van de rouwende regen neermaait. Van straaljagers, die boven de traagheid van het licht verheven echte stralen jagen. En van een meute paardsoldaten, die dagelijks in zee chargeren, omdat zo lekker spat. Maar het innigst, en het liefst droom ik van u, mijn lief. Met een trommelvuur van schietgepetjes, engeltjes bij duizenden uit het zwerk plukken, de hemel neersneeuwen. Maar ik merk niets, mijn bloem. Lijk doningbie, die aan uw zoet zweet zat gedronken en zwaar, want ik slaap. Het al vergeten, aan je schoot gehavend, Onder jouw koperen hand. Jan, welkom in Amersfoort. Dankjewel dat je ondanks Dankjewel. alles <laughs> bent gekomen. Ik waardeer het enorm. Je hebt een hele drukke dag. En je hebt ook gewoon afgelopen week uh, ook niet echt lekker in je vel gezeten. Je voelt je ietsje beter, hoop ik. Jazeker. jazeker. Gelukkig, gelukkig, gelukkig. Uh, ik waardeer het enorm. En uh, uh, dit is een retake. Dit hebben wij ook eerder opgenomen, maar de beelden zijn we kwijt. Nou, misschien beter ook, want intussen is veel gebeurd. Alles is uh, nou, verslechterd geworden. De, de dingen zijn moeilijker geworden. Het was niet onverwachts, maar het blijft onmenselijk. En ik hoop dat wij uh, ja, een beetje een betere beeld kunnen krijgen van, uh, vandaag... na onze gesprek van hoe en wat. Maar allereerst wil ik je graag vragen... hoe beschrijf je jezelf? Wie is Jan Storms in zijn eigen woorden? Ja. <laughs> ja, <clears throat> de langste tijd ben ik eigenlijk een dichtertje. Hè? En um, zeg maar, mijn vroege ideaal was om door iedereen gevoelig te maken voor poëzie, mensen geluk te brengen. Hè? Dus overal. En um, nou ja, dan sta je natuurlijk voor een grote uitdaging. Hè? Want je wil dat uh, wereldwijd, wil je, wil je dat dan voor elkaar krijgen. Je wil dit ook echt wereldwijd doen. Ja, zeker. Zo. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, en daar ben ik nog altijd mee bezig hoor. En dan um, dacht ik van, als ik dit voor elkaar wil krijgen, dan moet ik de beste leermeester ter wereld hebben. Hè? Iemand die het meeste uit me kan halen. Dus dan was ik op zoek naar de hoogste kennis. En dus daar heb ik mij op gericht. Dus dat was één ideaal. Hè? Dus mensen geluk brengen door gevoeligheid voor poëzie. Gewoon omdat de poëzie mijzelf zoveel geluk gaf. Hè? En uh, wat mij ook altijd geïnteresseerd heeft, dat is hoe je de samenleving op de beste manier kunt besturen. Mm. Ik heb me heel veel verveeld op school. <laughs> dat was heel saai. Dus dan zat ik voortdurend na te denken over uh, bestuursvormen en wat een rechtvaardig bestuur was en zo. En hoe je dat het beste kon aanpakken. Dus ik ben daar heel veel tijd mee bezig geweest. Ja. En dat zijn de idealen die ik nog steeds heb. Hè? Dus uh, de ontwikkeling van het bewustzijn van de mensen en hoe je de samenleving op een rechtvaardige manier bestuurt. Op een manier die 
voor de meeste mensen de beste ontwikkelingskansen geeft. Ik noem dat de politiek van het geluk. Ja. Okay. Dus dat, dat is het. Hè. Dat is Jan Storms. Dat is Jan Storms, ja. Ja. Oh, nou, leuk. Dat houdt me bezig. Ja. En je bent nog steeds volop bezig, toch? Ja, ja. Ja, ik leuk. vind... Uh, ja, dus uh, er komt niet gauw een einde aan. Hè. Nee. Nu, op, in, de, in de tussentijd... <coughs> ben ik door ervaringen ben ik mij vragen gaan stellen. Ja, dus, uh, en het was naar aanleiding van bepaalde mensen die ik ontmoette, hm? die heel destructief bleken te zijn. En ik dacht van, nou, ik heb daar te weinig kennis van. Ik wil weten wat dat is. Hm? En um, wat ik ook onderzocht heb, is wie heeft het nu eigenlijk voor het zeggen in de wereld? En dat voert eigenlijk naar dezelfde realiteit. Ja, dus mensen die uit zijn op maximale controle, mm-hmm. maar die eigenlijk geen enkel gevoel hebben voor het geluk van de medemensen. Mm-hmm. En op die manier ben ik dus ook een studie gaan doen van psychopathie. Ja, dus dat zijn mensen, dat is wat mij altijd geïnteresseerd heeft, is ontwikkeling van het bewustzijn. Maar mensen die aan psychopathie lijden, dat zijn mensen die over het algemeen tot geen enkele vorm van groei in staat zijn. Geen ziel. Mensen met ziel, mensen zonder ziel. Dus en de mensen die aan psychopathie lijden, daar is niemand thuis. En dus die hebben geen geweten, die ziel is afwezig. Heel raar. Maar is dat iets wat koud. mensen ermee worden geboren? Of is het, uh, de, komt het door trauma's? Of is het een... Je hebt daar verschillende mogelijkheden in. Psychopathie ontstaat meestal op vroege leeftijd. Dus als mensen nog heel klein zijn. Door een of ander ongeval. Dat kan ziekte zijn. Dat kan zwaar trauma zijn. Maar het is mogelijk dus dat het trauma niet in het leven van dat kind zelf heeft plaatsgevonden, maar in eerdere generaties. En dat het deel van, een deel van dat trauma, dat in die familie aanwezig is, bij bepaalde kinderen terechtkomt. Misschien ja. niet alle kinderen, maar... Dus... Ja, want je ziet ook soms, hè, bijvoorbeeld als een kind een hele uh, zware temperament heeft, oh, dus je Oom was ook precies hetzelfde. Of mm-hmm. weet je, ja, je ziet sommige eigenschappen, bijzondere eigenschappen terugkomen mm-hmm. in volgende generaties. Ja. Okay. Nu, dat is een gegeven dat uh, op zich uh, bekend is in de contextuele psychologie. Mm-hmm. Dat is een uh, tak van de psychologie die bedacht is door een Hongaarse psychiater. Die heette Notch. Ja, dus er wordt geschreven N-A-G-Y is het van Bosormeni Notch. En hij uh, hield zich bezig met de ethiek van relaties. En wat hem duidelijk was dus, dat ladingen in een familie, die niet helemaal verwerkt zijn, die komen op het bord te liggen van de volgende generaties. Dus niet verwerkt, wordt doorgeschoven naar de volgende generatie, en dat is dan het materiaal waar die volgende generatie weer mee aan de slag moet. En wat die volgende generatie niet kan verwerken, dat komt weer bij de generatie daarna terecht. Altijd in een verschillende mix. Ja. Nu, mensen die aan psychopathie lijden, mm-hmm. die eh, dragen zo'n zware last, dat ze daar eigenlijk weinig vorderingen in kunnen maken, in de verwerking daarvan. He, kunnen ze weinig vorderingen maken. En dat zijn mensen die de last die op hun bord terechtgekomen is, eigenlijk nagenoeg onverteerd doorschuiven naar de volgende generatie. Dat is wat ze doen. Als het zelf doen ze daar niet al te veel aan. Maar de volgende generatie, ja, die krijgt dat dan weer voor het kiezen. En... Uh, wat dan vaak gebeurt, dat is dat in de volgende generatie weer zo iemand zit met dezelfde problematiek. Dus je hebt een uh, psychologe in Frankrijk, die heet uh, Isabelle Nazaraga. Mm-hmm. 
En die heeft daar veel werk rond gedaan. En die zegt, bij mensen met deze problematiek, die eigenlijk geen geweten hebben, mm-hmm. één op de drie kinderen heeft hetzelfde probleem. Zo gemiddeld. Ja. Ja, en dat, uh, dat is eigenlijk wel een goede schatting. Ja. Dus... Maar hebben ze dan die aanleg of nemen ze gewoon echt een uh, de, de, de total package mee? Dan zijn ze gewoon echt psychopaten. Wel, je hebt er die dus geboren worden en daar is het al einde verhaal bij de geboorte. Ja, dus die, die hebben dat al. En je hebt er die daar dus ook toe neigen. Maar door de omstandigheden waarin ze opgroeien, wordt dat eigenlijk erger. En dan komen ze daar ook in vast te zitten. Dus je hebt verschillende mogelijkheden. Hè? Of het is einde verhaal bij de geboorte, of andere omstandigheden helpen het eigenlijk mee. Ja, dus ook kinderen die daar affiniteit mee hebben en die daarin gesterkt worden, bijvoorbeeld door een ouder of door een mm-hmm. grootouder, mm-hmm. en die diezelfde kant op gaan. Ja. Je komt ook gewoon soms mensen tegen dat ze jarenlang met een psychopaat leven, maar dat ze helemaal geen besef hebben. Dat merken ze niet eens. Ja. Dat en uh, dat hangt op verschillende dingen. Je hebt mensen die dat gebrek heel goed weten te verbergen. Dus ze weten het wel? Ha. Dat is niet zeker. Dat is niet zeker. Omdat over het algemeen mensen die aan psychopathie lijden, zeer weinig inzicht hebben in hun eigen gebrek. Hm. Dus men noemt dat anosognosie. Ja, dus dat is een gebrek aan inzicht in de eigen ziekte. Mm. En dat is heel erg eigen aan psychopathie. Omdat psychopathie is een ontbreken van de kern van de mens. Dus een ontbreken van bewustzijn op zich. Ja, dus de ziel, die is niet aanwezig. Is een soort... En dan heeft het leven heel weinig betekenis. Een dierlijke... Of, ja, nou, dieren hebben wel gevoelens, maar... Ja. Ja, dus er zijn allerlei uh, mogelijkheden die eigen zijn aan de mens, die ontbreken bij die mensen. En om toch in de maatschappij te kunnen blijven bestaan, hm, om zich -hmm. door het leven te slaan, dragen die mensen vaak een masker. En dat masker kan heel geperfectioneerd zijn, waardoor het niet gemakkelijk is om dat te zien. Dat is één factor, hm, dus dat het uh, zorgvuldig verborgen gehouden wordt omdat die mensen toch nogal afwijkend zijn van de meeste mensen, die wel een ziel hebben, die wel een geweten hebben. En dan heb je psychopathie op zich. Psychopathie op zich is zeer moeilijk te doorgronden. En in dat moeilijk te doorgronden zijn van psychopathie, eigenlijk is het een... Uh, gebrek je kunt psychopathie niet beschrijven in positieve termen het is het ontbreken van het is het ontbreken van geweten het ontbreken van invoelingsvermogen het ontbreken van wijsheid er is ook een ontbreken in de vitaliteit en zo en gevoeligheid bijvoorbeeld dus uh, je kunt het eigenlijk alleen maar beschrijven in ontbreken van, in een leegte. Een ontstellende innerlijke armoede. Maar het is heel moeilijk om daar greep op te krijgen. Omdat wanneer je in die leegte kijkt, dan glijden je kenvermogens daarop af. Dus als mens, en dus als we iets willen kennen, dan normaal gezien is er iets dat we kunnen grijpen. En dat we dus ook kunnen begrijpen. Maar als er iets is dat ontbreekt, dan is er niets wat we kunnen grijpen of kunnen begrijpen. Dus dat maakt het heel moeilijk. Dus uh, psychopathie wordt vaak niet herkend. Maar het het is wel te diagnosticeren. Zeg ik het goed? Nou ja, er zijn uh, uh, diagnostische methoden waarmee men dat vaststelt... Over het algemeen zijn die methoden vrij kreupel, omdat men zich vooral richt op gedragingen -hmm. en op 
allerlei kenmerken die kunnen te maken hebben met psychopathie, maar die op zich niet te maken hoeven te hebben met de kern van psychopathie. Dus uh, dat blijft moeilijk. Mm-hmm. Ja. ja? Mm-hmm. Uh, zie je op dit moment iemand op de macht in de hele wereld dat je zegt, oké, okay, uh, <laughs> ik ga het heel anders formuleren. Uh, zie je iemand nu in de wereld aan de macht dat je zegt, oké, okay, ik kan jou niet als een psychopaat beschrijven. Ik denk dat dit makkelijker is. <laughs> ja. Nou, onder de huidige machthebbers mm-hmm. heb je ontzettend veel psychopaten. Ja. 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 En uh, niet... Kijk, je hebt psychopaten met verschillende soorten karakters. Maar als iemand aan psychopathie leidt en ook nog eens een keer de politiek ingaat, dan heb je mensen die uit zijn op controle, die uit zijn op macht. En die gaan ook overlijken om die macht te verwerven en te behouden. Ja. Dus je hebt een, uh, een overschot, ja, dus als je het afzet tegen de algemene bevolking, heb je veel meer mensen uh, die de top bereiken, ja. die aan psychopathie leiden, dan in de algemene bevolking. Het is, ik heb heel veel uh, in het bedrijfsleven gewerkt, um, jaren, en... Je zit bijna nooit iemand aan de top dat je hem of haar een echte mens mens kan benoemen. Ze kunnen heel vriendelijk zijn, ze kunnen heel erg met je meeleven. Maar op een gegeven moment, dan uh, functioneren ze als een robot. Mm. En als jij dat eigenschap blijkbaar, als je dat niet hebt, kan je blijkbaar niet heel erg aan de top komen. Want je moet een bepaalde houding hebben, je moet een bepaalde uh, ziel hebben om die eigenschappen op een gegeven moment uit te kunnen zetten. Ja. Er is een uh, een organisatiepsycholoog geweest en ik weet niet goed hoe ik zijn naam moet uitspreken. Ofwel heet hij Babiak ofwel Babayak. Dus ik vermoed van de Armeense afkomst dat die, die naam daarvan afkomstig is. En die heeft een onderzoek gedaan naar het voorkomen van psychopathie in de top van zeer grote bedrijven. En zijn conclusie was dat psychopathie daar vier keer vaker voorkomt dan in de algemene bevolking. Ja, en ik denk dat dat een heel voorzichtige schatting is. Ja. Maar dat zijn slechte leiders. Ze komen wel aan de top, maar het zijn slechte leiders. Echt? Ze zijn helemaal niet goed in wat ze doen. Maar hoe bedoel je met slechte leiders? Ja, dus ze maken gigantische fouten. Ja. En dat is omdat ze eigenlijk zo goed als ze geen inzicht hebben ja. in wat belangrijk is voor mensen. Mm-hmm. En om een goede leider te zijn, moet je mensen aanvoelen en Klopt. moet je kunnen zorgen voor hun ontwikkeling. Ja. En psychopaten kunnen dat niet. Die gaan helemaal voor zichzelf. <lacht> niet voor wat goed is voor de meeste mensen. Nee. Wat mij opvalt in de huidige tijd is dat uh, ze pushen en pushen en pushen. Ze willen alle verschil in iedereen of weg te krijgen of te nuanceren. Verschil tussen uh, door de leiders, hè, mensen die nu aan de leiding, uh, uh, ja, aan de macht zijn. Gender, kleur, afkomst, religie, eigenschappen, mentaliteit, wortel, afkomst, soevereiniteit. Ik zat eraan te denken, hè, waarom pushen ze zo erg? Het komt omdat, dat is tenminste wat ik ben achtergekomen, als alles dezelfde is, dan op een gegeven moment uh, zie je niks meer. Kijk, verschil geeft kracht. Want als jij het verschil kan zien tussen wat jij niet wil en wat jij wil, dan kan je gaan voor wat je wil. Maar als iedereen gewoon hetzelfde is, of als het verschil gewoon zo weinig is dat het niet eens opvalt, op een gegeven moment kom je in een andere frequentie terecht. Dan, weet je, ja. is dat ook iets wat een psychopaat wil? Of? Ja, dus wat mensen die volledige controle willen over anderen nastreven, is mensen die zwak zijn. Mm-hmm. En wat ze dan eigenlijk doen, is proberen individuen zoveel mogelijk uit te kleden. Ja. Ze beroven van alles wat hen krachtig maakt. En de grootste misdaad 
die men eigenlijk kan begaan, is mensen beroven van hun tradities. Ja. Dus uh, de eigen cultuur, de overgeleverde wijsheid, van, ah, dus die gefilterd is door vele generaties. En dus als men mensen daarvan berooft, mm-hmm. van hun sociale structuren en zo, hè, van hun identiteit en alles wat daarbij hoort, dan maakt men mensen manipuleerbaar. En dat past uh, helemaal in het straatje van psychopaten. Dus je vindt dat op uh, allerlei mogelijke manieren. Hè. Bijvoorbeeld ook binnen de spiritualiteit. Hè. Wanneer men het heeft over dat het ego slecht is, ja. dan is men eigenlijk gewoon bezig met mensen zwak te maken. Dan wil men mensen die manipuleerbaar zijn. Dat heeft niets met spiritualiteit te maken. Dat is het uitkleden van het individu waardoor het individu zwak en manipuleerbaar wordt en aan de voeten gaat liggen van iemand die gewoon zijn eigen zin wil doen met mensen. Dus dat vind je in spiritualiteit, dat vind je in de politiek, dat vind je eigenlijk overal waar een dogma opgelegd wordt. Hè? Dus dan mensen moeten zich conformeren, mogen geen eigen ideeën hebben, mogen niet zichzelf zijn, zwak, manipuleerbaar, en dat komt de dogmatische machthebbers het beste uit. Ja. Dus wat ze eigenlijk nastreven, dat is, de, een, dat is dat zij dan eigenlijk een kleine bovenlaag zijn die alles voor het zeggen heeft en dat je daaronder een grijze massa hebt van manipuleerbare mensen die zwak zijn, die angstig zijn. En die uh, heel gemakkelijk manipuleerbaar zijn. Terwijl als je echt gaat voor een maximale ontwikkeling van iedereen, ja. dan ben je voorstander van sterke individuen met ook een sterke context. Hm? Met sterke relaties, ja, dus sterke gezinnen, sterke basis, sterke uh, gemeenschappen. Ja. Sterke landen, sterke continenten en dus ook een sterke mensheid. En dan uh, is het leiderschap dat daarbij hoort, en dus bij sterke mensen, hoort een dienend leiderschap. Een soort service die men verleent, waarbij men blij is als mensen bloeien. Helemaal niet onderdrukkend. En dus maar gewoon, gewoon laat mensen zoveel mogelijk bloeien in hun eigen waarde. Dat is een totaal andere aanpak. En dan wordt uh, zeg maar, de politieke organisatie van de hele mensheid ook veel sterker. Want een kleine bovenlaag die alles voor het zeggen heeft over een grijze massa, dat is ook geen sterk bestuur. Dus... Uh, het is wat men, ah, dus, dat is wat men op dit ogenblik probeert te vestigen. Een technocratische dictatuur die zeer onnatuurlijk is. Ja. En uh, die de groei van mensen eigenlijk onmogelijk maakt. Dus dat is uh, helemaal tegengesteld aan wat natuurlijk is. Mm-hmm. En uh, ja, wanneer men tegen de natuur ingaat dan wreekt de natuur zich. Dus de Fransen die hebben een spreekwoord. Hè? Dus chasse le naturel, il revient au galop. Ja, dus als je de natuur verdrijft, dan komt ze galopperend terug. Dus het is net alsof men aan een elastiek trekt. Hè? Ja. Dus die spanning die wordt alleen maar groter, groter, groter. En op een gegeven ogenblik moet die elastiek terugschieten. Hè? En dat is wat er gaat gebeuren. Hè? Dus men is bezig met heel onnatuurlijke zaken. En op een gegeven ogenblik zorgt de natuur ervoor. Hè? Dus, en dan eist ze weer haar rechten op. En dan gaan mensen zeggen van ja, dit is niet wat wij willen. Niemand is hier gelukkig mee. Dus die heersers die het leven niet begrijpen, die moeten weg. Hm? Weg, die danken we af. En we zorgen voor een meer natuurlijk bestuur dat wel de ontwikkeling van het leven ondersteunt. 
dat wel ervoor zorgt dus dat individuen zich kunnen ontwikkelen en dat al die sociale structuren krachtig zijn, dat culturen krachtig zijn, dat tradities krachtig zijn en dat het leven op alle mogelijke manieren bloeit. Maar psychopaten kun je daar totaal niet in gebruiken. Hè? Nee. Dus die mensen moeten weg. Ja, ah, het klinkt als muziek in mijn oren hoor. Het mm-hmm. is, voor mij mag het gewoon nu gelijk gebeuren. En ik wil ja. ook heel graag een hele grote bijdrage leveren. Ja. Maar weet je, d- ik, ze hebben het ook zo grondig <coughs> aangepakt, uh, Jan. Zo lang hiermee bezig geweest. Uh, ik wil heel graag vandaag met jou dieper uh, gaan op um, de f- um, fundament of uh, fenomeen van kracht van de familie. Je hebt denk ik heel veel psychopaten gezien of uh, psychologische problemen behandeld. En dan moet jij gewoon een contrast gezien hebben tussen iemand die echt uit een een hele goed, normaal goed functionerende familie komt dan met iemand die in een hele dysfunctionele familie geleefd -hmm. heeft. Heb jij daar voorbeelden van? Of heb jij gewoon dingen dat je met ons kan delen daarover? Ja. Dus um, het komt voor mm-hmm. dat um, het komt voor dat um, mensen mislukken in hun ontwikkeling. En uh, de meeste psychopaten noem ik verongelukte kleine kinderen. Dus die zijn blijven steken op een ontwikkelingsniveau van een kind eigenlijk meestal jonger dan vier jaar. Dus dat is de rijpheid van die mensen. Dat is een maturiteit. Dus ze blijven steken op zeer jonge leeftijd. Dus in die zin is psychopathie ook een ontwikkelingsstoornis. Die mensen die krijgen ook een volwassen lichaam en die gaan relaties aan en die krijgen kinderen. Alleen zijn ze niet in staat om de rol van ouder te vervullen. Want innerlijk zijn ze kleine kinderen. Dus wanneer je een gezin hebt waarin een van beide ouders niet in staat is om de oude rol te vervullen, dan gebeuren er hele rare dingen in dat gezin. Dan komen andere leden van het gezin op plaatsen terecht die niet van nature bij hen horen. Wat je bijvoorbeeld kunt krijgen, dat is dat... en dus wanneer een ouder geen ouder is, dat een van de kinderen de oude rol overneemt. Mm-hmm. En dus en dat is een rolcorruptie, en dus dat is zeer ernstig voor kinderen. En dus dat noemt men dan parentificatie. En dat is een kind dat in de oude rol terechtkomt. <coughs> dat is een kind dat in de oude rol terechtkomt, dat geeft in de mate waarin het zich daarvoor engageert, ook zijn eigen ontwikkeling op. En dan heb je dus te maken met mensen die niet echt weten wie ze zijn. Ja, dus omdat ze niet de gelegenheid krijgen hun eigen identiteit te ontwikkelen. Dus die gaan uh, functioneren in functie van de handicap van zo'n ouder. Mm-hmm. En raken zichzelf kwijt. Dus ook andere kinderen, die kunnen weer op andere posities terechtkomen. Ah, dus je kunt uh, een kind hebben dat in de positie van een soort partner van die ouder terechtkomt. Hè? Of een kind dat geïnfantiliseerd wordt. En dat is allemaal verschillende rolcorrupties die kunnen optreden. En het is ook mogelijk dus dat een gezonde ouder totaal overspoeld wordt. En dus dat die ook niet helemaal meer ouder kan zijn. En dus allerlei verhoudingen in zo'n gezin die raken dan verstoord. Dus... Um, Traditioneel wordt de organisatie van de samenleving vergeleken met de verhoudingen binnen een gezin. Ja. Dus um, wat we zien gebeuren in veel gezinnen, hè, dus, want uh, psychopathie komt niet zelden voor, hè, dus ik schat het op 1 op de 20 mensen. Die aan psychopathie lijden. Dus dat zou erop neerkomen. Dus als mijn schatting klopt. Dat. Zeg maar. Gemiddeld. één op de tien kinderen. Een ouder heeft. Die aan psychopathie lijdt. Dus dat is ongelooflijk veel. 
Dus um, de tegenhanger daarvan op maatschappelijk vlak, en dus wanneer er veel mensen zijn die aan psychopathie lijden, die politieke macht verwerven, dat dus ook op maatschappelijk vlak er heel veel scheve verhoudingen ontstaan. Nu, er is een, uh, een Poolse professor, die, uh, dus die heet Andreas Lobasewski, die heeft een boek geschreven over wat hij noemt de pathocratie. En dus, uh, zijn boek heet Politieke, uh, Politieke Panorologie, uh, dus dat is de leer van het kwaad op politiek gebied. En wat hij daar eigenlijk beschrijft is het besturen van de samenleving dat overgenomen wordt door mensen met een psychische stoornis. En hij beschrijft hoe in dat proces van het overnemen van het bestuur door pathologische mensen, hoe uh, mensen die aan psychopathie lijden daarin de hoofdrol spelen. En... Um, dus dat, ah, dus wanneer dat gebeurt, ah, dus wanneer er in een gezin een ouder is die aan psychopathie leidt, dan heeft hij de neiging om de volledige macht te willen verwerven in dat gezin en ook de kinderen daarvoor in te schakelen. Wanneer dat gebeurt in een samenleving, ah, dus op collectief vlak, dan krijg je ook de corruptie van het hele bestuur van de samenleving. Dus in plaats van dus dat je een bestuur hebt dat zorgt voor maximale ontwikkelingskansen voor de meeste mensen, mm -hmm. krijg je hier een bestuur dat helemaal in functie gaat staan van die zieke heersers. En dat is de definitie van een dictatuur. Dus een dictatuur dient niet het algemeen belang, dient niet de behoefte aan ontwikkeling van de hele bevolking, maar dient alleen het belang van een kleine kliek. Dus die zeggen van nou, dit is wat wij willen ja. en iedereen moet daar maar zich naar plooien. En dit is de uh, ontwikkeling die we nu in sneltreinvaart zien uh, plaatsvinden in een heleboel zogenaamde democratieën. Wij leven totaal niet in een democratie. Wij leven reeds in een dictatuur. Ja. Dus er is een machtsgreep die heeft plaatsgevonden. Hè? Dus, uh, die is al veel langer gaande. Maar de laatste paar jaar is dat zeer openlijk gebeurd. Hè? Wij leven in een dictatuur. Hè? Dus uh, er is geen normaal bestuur meer. En uh, onder het mom van de gezondheidsnoden mm -hmm. wordt ons een soort samenleving door de strot geduwd die zeer onnatuurlijk is hè, en die in strijd is met de behoefte aan ontwikkeling. Hè, dus die heel natuurlijk is voor iedereen. Mm -hmm. En uh, dit is het soort bestuur waar we zo snel mogelijk weer van af moeten. En die mensen die dat doen, voor hen is dat natuurlijk. Hè? Dus die hebben een heel andere manier van denken. Ja, dus dat is een robuuste logica voor henzelf. Maar die past niet in de behoefte aan ontwikkeling van de meeste mensen. En uh, hoe sneller we dit doorzien en hoe sneller we van die mensen afkomen, hoe beter. Dus dat is de opdracht van iedereen met ook maar een greintje aan gezond verstand, met ook maar een greintje aan gezond aanvoelen, met connectie met de ziel, Ver de mensen die zich verbonden voelen met de natuur, en dus ook met de menselijke natuur, die het hart op de juiste plaats hebben, het is hun taak om ervoor te zorgen dat deze slechte heersers zo snel mogelijk verdwijnen. Hm? Wat, wat mij opvalt is dat je op dit moment heel weinig mensen hebt die de kracht willen opbrengen om zich uit te spreken. 
Hm. Mensen zijn angstig, mensen zijn bang, mensen zijn volgers. Ze willen graag iemand hebben die ze kunnen bewonderen en blindeling volgen zonder dat ze zelf moeite ervoor gaan doen om te kijken hoe en wat. Ja. Dat is, en ik denk dat zijn ook eigenscha- eigenschappen die je eigenlijk in je familie uh, meekrijgt. Het is, het is moeder die jou uh, leert dat je je kamer moet, moet opruimen. Het is de vader die jou leert dat jij uh, bijvoorbeeld moet opkomen voor uh, waar je voor gelooft. Als iemand jou mishandelt, dat jij moet kracht hebben om jezelf te verdedigen. Weet je, er zijn heel veel dingen, basisdingen, dat je in de familie leert... en dan dat je ze later in een andere versie in de maatschappij kan uitvoeren. Mm. En dat mis ik heel erg. Maar tegenwoordig zie je ook nauwelijks een traditionele familie. Ja, ik ben zelf ook gescheiden, maar het is gewoon veel normaler. En ook ouders die kinderen krijgen, kinderen dumpen in een uh, kinderopvang. En uh, weet je, je mist zoveel qua connectie en je wijsheid doorgeven en stabiliteit of veiligheid geven aan je kinderen. Ja, en dus dat wordt natuurlijk al heel lang gepropageerd. Hè? Dus uh, Er is al heel lang een uh, trend die doelbewust ook in gang gezet is om mensen zwakker te maken. Ja. Dus om ze uh, te beroven dus van een goede worteling in traditionele waarden. Ja, dus, uh, niet dat alles wat traditie is daarom goed is. Hè? Dus nee. Het is goed om daarin te filteren. Hè? Dus wat is nuttig, wat is niet nuttig. Maar uh, het is zeker niet zo hè? Dus dat uh, mensen van helemaal nul zouden moeten beginnen. En dan maar geen traditie hebben. Hè? Klopt, ja. Dus uh, de mens heeft een zeer lange ontwikkelingstijd. Hè? Dus, en er moeten enorm veel... Waarden, dus culturele en sociale waarden overgedragen worden van de oudere generaties naar de jongere generaties, om de jongere generaties een stevig fundament te geven in het leven. Ja. Dus uh, wanneer je uh, dus veel krijgt van je ouders, dat is je fundament voor het latere leven. Dus dat is heel belangrijk. Nu, uh, Wat je dus ziet in het klein, en dus wanneer een, een psychopaat de macht wil grijpen in een gezin of in een werksituatie, en dus bijvoorbeeld wanneer een manager uh, aan psychopathie leidt, en dus een soort kleine tiran wil zijn op het werk of in een vereniging of zo. Hè. Wat je ziet gebeuren in het klein, zie je dus nu ook op collectief vlak. En het blijkt... Um, en dus omdat je net zei ook, en dus dat het zeer lang kan duren eer mensen doorhebben met wie ze te maken hebben. Dus ik zie dat ook, en dus dat uh, hele fijne mensen soms tientallen jaren in een relatie met een psychopaat gevangen blijven. Dus dat uh, ze er eigenlijk maar niet achter komen dat ze bespeeld worden, dat ze gemanipuleerd worden. Dus dat zie je in het klein, maar dat is ook mogelijk in het groot. Mm-hmm. Dus dankzij um, die betrekkelijke onbekendheid van psychopathie, en daar moet ik nog even een kanttekening bij maken, hè, dus wanneer mensen het woord psychopathie horen, of psychopaat, dan denken ze daarbij vaak aan killeseriemoordenaars. Ja. En uh, dat zijn zeer ernstige gevallen die ook bestaan. Hm? En die bestaan ook in de politiek. Hè? Dus mm-hmm. we hebben daar voorbeelden genoeg van. Zeker. Hm? Eh, dus oude en nieuwe voorbeelden. Hè? Dus die gevallen bestaan, maar die zijn zeer zeldzaam. Maar psychopathie is een veel breder fenomeen. Hm? Dus dat komt veel vaker voor. En niet altijd in die hevige vormen. Hm? Die zo spectaculair zijn en die we, ken- die, die we kennen... Van spectaculaire films en geruchtmakende processen. Hè? Mm-hmm. Die heel veel aandacht krijgen in de media. Dus dat komt voor, maar dat is zeer zeldzaam. Het is, het is vrij gebruikelijk dat door de relatieve onbekendheid van psychopathie. mensen er maar niet achter komen waarmee ze te maken hebben. En dat ze dan ook 
een groot deel van hun leven daaraan opofferen. En misschien na 20, 30 jaar komen ze er dan achter, soms al eerder hoor. Maar het is mogelijk dus dat mensen 20, 30, 40 jaar samenleven met iemand die aan psychopathie leidt mm-hmm. en dan pas eigenlijk erachter komen hoe onevenwichtig die relatie is en dat ze eigenlijk alleen maar gegeven hebben en dat daar heel weinig tegenover staat. Dus dat op het ogenblik dus dat zij bijvoorbeeld zelf even uh, aandacht nodig hebben, dat ze volkomen alleen staan en dat daar eigenlijk niemand is die voor hen en voor hun noden oog heeft. Mm-hmm. Dus dan uh, gaan mensen op zoek en dan komen ze bijvoorbeeld in contact met mijn boek, hè, dus Destructieve relaties op de schop, Psychopathie herkennen en hanteren. Het is super interessant, dat boek. Ik ben ermee bezig. En ja. dan, uh, ah, dus wat ik vaak hoor van mensen, ah, dus dat is niet dat er een kwartje valt, maar dat het kwartjes regent. Hè? Dus dan zeggen oh, dat en dat en dat en dat en dat. Ja. Oh, dat klopt allemaal. Ja. En wat ik dan ook hoor van mensen is, uh, het is alsof je jarenlang in mijn kast gelogeerd hebt en alles in de gaten gehouden hebt wat er in mijn gezin gebeurde. Hè? Dus dat soort dingen. Hè? Dus of op de werkvloer of noem maar op. Hè? Dus um, waar we nu mee te maken krijgen op maatschappelijk vlak, is eigenlijk eenzelfde fenomeen. Mensen die aan psychopathie lijden, daar gaat een hypnotische invloed van uit. Dus die mensen, die hebben een duisternis in zichzelf. Die eigenlijk, en dus op het moment dat een normaal mens daarmee in contact komt, is het mogelijk dat dat je oordeelsvermogen lam legt. En dat je dan ook niet in staat bent te doorzien waar je mee te maken hebt. En dat kan mensen langere tijd gevangen houden in zo'n relatie. Individueel en collectief. Hm? Dus wat je dan ook krijgt, is dat er mensen zijn die dat doorhebben, dat, dat zien we nu ook gebeuren. Er zijn mensen die eerder zijn, die dat doorhebben. En als ze met die informatie naar buiten komen, ja, maar je hebt te maken met mensen die niet in orde zijn, en dus die doen hele kwalijke zaken, dat een groot aantal andere mensen zegt van, zwijg stil, dat is helemaal niet zo. En dat gaat oprecht om onze gezondheid bijvoorbeeld, en dus nu in het verband met corona. Dus die mensen die zetten zich in voor ons welzijn, hoe durf je je daartegen te verzetten? Maar dus, dan heb je een scheiding der geesten op dat moment. Je hebt de mensen die het al inzien, dit is allemaal bedrog, die daar doorheen zien. En je hebt mensen die nog gehypnotiseerd zijn. Waar komt dat vermogen vandaan? Dat sommigen het kunnen zien en sommigen niet. Het is voor mij zo duidelijk. Ja. Dus uh, mensen die daar in in hun individuele leven al mee te maken gehad hebben. Ja. En uh, die dat eerder al hebben doorschouwd. hm? Die daar eerder inzicht hebben verworven. Die zullen dat eerder ook doorhebben wanneer het op collectief niveau gebeurt. En dat is een uh, gegeven dat uh, professor Lobasevsky ook, uh, ja, dus, want hij heeft zijn onderzoek naar psychopathie gedaan uh, tezamen met een onderzoeksgroep, uh, dus van allemaal wetenschapsmensen achter het ijzeren gordijn in de 60e jaren. Hè. En uh, hij zei dus dat zij heel veel gehad hebben aan mensen die een ongelukkige jeugd gehad hebben. En die dat fenomeen als kinderen al hadden leren kennen. En zij konden hen inzicht geven in het feit dat mensen die aan psychopathie lijden, op een heel andere manier gebruik maken van taal. Dus gezonde mensen, wanneer die taal gebruiken, dan brengen die informatie over. Die communiceren. 
die communiceren feiten en overtuigingen. Psychopaten doen dat helemaal niet. Die gebruiken woorden en zinnen die normale mensen ook gebruiken, maar niet om te communiceren, maar om mensen te manipuleren. Om mensen eigenlijk daar te krijgen waar ze hen willen hebben. Mm -hmm. Dus om mensen iets te doen geloven, om mensen angst aan te jagen, waardoor ze manipuleerbaar zijn. En uh, mensen die dat fenomeen uh, dus kennen, die hebben dat gauwer door. En dus die, die weten van, oké, okay, weet je, als we hier de feiten naar gaan, dan zien we dus dat het eigenlijk niet klopt. Dat het eigenlijk alleen maar verhaaltjes zijn om ons te manipuleren. Maar daar gaan we dus dan niet in mee. Die mensen, die, uh, dus sommigen onder hen, die weten dus dat de mensen die zich wel hierdoor laten meeslepen, dat die tijd nodig hebben om dit te gaan doorzien. En die mensen die hebben geduld met de mensen die nog niet wakker zijn. Want ze weten van, nou, ik ben daar ook een tijd lang mee meegegaan. Ik ben daar ook het slachtoffer van geweest. En uh, het kan een tijd duren voor mensen om zich te bevrijden. En dus daar moet je geduld mee hebben. Andere mensen, die uh, zijn nog niet zo ver. En die doorzien het al wel, maar die hebben eigenlijk minder door dat ze geduld moeten hebben met de mensen die nog steeds gehypnotiseerd zijn. Dus dat zijn de mensen die meer ongeduldig zijn en uh, die ook boos worden. En uh, ja, dus die uh, moeten we dan eigenlijk ook nog een stukje bijlichten en zeggen van nou, wees geduldig met de mensen die het nog niet doorhebben. Want als je dus tegen weerstanden van mensen die gehypnotiseerd zijn ingaat, dan vertraag je eigenlijk het proces. Terwijl als je geduldig bent en uh, je leert om te werken met de weerstanden van de mensen, ja, dus je gaat er niet dwars tegen in, maar je hebt er begrip voor en je weet mensen eigenlijk gerust te stellen, vanuit je eigen inzicht, dan gaat het ontwaken van de mensen die nog gehypnotiseerd zijn eigenlijk sneller. En dus dan help je de ontwikkeling meer dan wanneer je zegt van en waarom ben je niet wakker en, en dus dat men aan de mensen gaat schudden. Sommigen, dus kiezen, ook om, hm? sommigen kiezen ook om in hypnose te blijven. Daar kan je gewoon geduld tot wanneer. Ja, maar dus... Um, uh, het kiezen om in hypnose te blijven, daar zit ook een innerlijke tegenspraak in. Want als men gehypnotiseerd is, dan weet men het eigenlijk per definitie niet. Net als een psychopaat, die niet weet men dat wordt, hij een psychopaat is. Men wordt meegenomen, ja. Men wordt meegenomen, men heeft onvoldoende inzicht in wat er gebeurt. Oké, okay. dus moet je ook geduld hebben met een psychopaat? Nee, toch? Nou... Uh, met psychopaten moet je eigenlijk oneindig veel geduld hebben, in die zin dat die mensen niet in staat zijn om te veranderen. Hè? Dan heeft geduld toch geen zin? Dan moet je het niet, afkappen. Niet met mensen die aan psychopathie lijden. Hè? Mm -hmm. dus, uh, dus men moet ook geen hoop koesteren dat die mensen ooit gaan veranderen. Maar waar men moet voor zorgen, dat is dat hun greep op de mensen die ze wel nog kunnen hypnotiseren, dat die zo snel mogelijk verslapt. En uh, dat kan men beter doen door um, met de weerstanden te werken dan er dwars tegenin te gaan. Ja, dus door begrip te hebben. Daar heb ik echt heel veel moeite mee, ja. En dat begrijp ik, ja. <laughs> Nee, maar weet je, begrip tot wanneer? Wanneer zal jij begrip hebben voor mij? Ja. Ik heb ook net zoveel rechten als jou. Ik moet begrip hebben voor jouw angst. Prima. Wanneer toon jij begrip voor mijn rechten? Dat is een ongezonde relatie. In een ongezonde relatie, je hebt 
Kijk, dat zie je ook gewoon hoe nu overheid met mensen communiceert, met burgers. Burger, burgers hebben alleen maar plichten en weinig tot ne- geen rechten. Ja. Dat is niet een gezonde relatie. Daar heb ik geen begrip voor en ook geen geduld voor. Oké, ja. Okay, ja. <laughs> nee, maar het, het, maar is dat je gaat, wat ik bedoel? Ik begrijp het heel goed, maar dit gaat even over wat werkt. Wat werkt. Dus als iemand eenmaal wakker is, dan hoef je niet veel moeite meer te doen. Ja, dus, want mensen die eenmaal wakker zijn, die zien wat er aan de hand is. Maar ze gaan kunnen... mee. Ze, ze lopen mee. Uh, ja, ja, Heel maar... veel mensen. Ik ken zoveel mensen die zijn wakker. En echt, ze, ze geven het af. Van, ja, maar wat wil je doen? Het is eenmaal zo. Dan denk ik, ja. hoe kan je ja. iets zien dat het niet goed is? En alsnog gewoon ermee doorgaan. Ja, en dat is, we zeggen dus dat het inzicht nog niet helder genoeg is. En dus met toenemende helderheid van inzicht. Wordt de bereidheid om mee te gaan in zaken die ongezond, is, die ongezond zijn kleiner. Ik denk dat ze het niet beseffen wat voor gevolgen dat kan hebben voor ze. Ja, ze zien het als tijd, een... Ja? Met de tijd komt dat wel. Met de tijd komt dat wel. Ja. <laughs> ja. Maar dus het zijn de mensen die het meeste wakker zijn, die in staat zijn om anderen wakker te maken. Hm? Omdat, eh, want wakkerheid op zich... Dus dan gaat het niet om mensen proberen overtuigen, maar dan gaat het over de wakkerheid die men bij zich draagt. Die is ontzettend besmettelijk. Ja? Ja, ja, ja. ja. Mensen die in zichzelf wakker zijn, dat zijn vuurtorens in hun omgeving. Die verspreiden heel veel licht. Maar dat licht, dat verspreidt zich automatisch. En een klein stukje daarvan is praten met mensen en hen proberen te overtuigen. Maar dat is maar het kleinste deel daarvan. En dan, het zijn niet de mensen die niet wakker zijn, die de mensen die wakker zijn kunnen in slaap brengen. Mm-hmm. Op, in die richting werkt dat veel minder. Mm-hmm. Dus die besmetting, dat gaat vooral één kant op. Dus aanvankelijk hebben... Uh, de mensen die de hypnose willen uitvoeren, snel succes. Maar dat is omdat het inzicht nog beperkt is. Maar wanneer zij hun politiek verder uitvoeren, dan gaan de mensen ook zien van, verdorie, hier word ik helemaal niet gelukkig van. Ik lever voortdurend in. En wat bij goede mensen speelt, is dat ze heel geduldig zijn, hè? Ze zeggen van, nou, dit kan er ook nog wel bij. Ja, dus en ze laten zich ook overtuigen door de drogredenen hè, die geproduceerd worden. Van, dit is nog eventjes nodig voor de gezondheid. Hè. Nog een paar weken voor doen en dan wordt het beter. Hè. Maar dan geleidelijk aan komen ze erachter van, we hebben eigenlijk te maken met allemaal gebroken beloften. Er worden allemaal dingen gezegd die niet waar blijken te zijn. En dan verliezen die machthebbers het vertrouwen van de mensen. Heb jij het niet over een uh, maatschappij die wel gezonde verstand heeft? Een maatschappij die vernietigd is van alle kanten. Basis, opvoeding, onderwijs, medische kant, gezondheid. Alles is verstoord. Gezond kunnen denken, nadenken en beslissen... die is al jaren weggenomen van van mensen. Toch? (coughs) Ja. Maar um, kennelijk is het nog niet erg genoeg. Dus als het nog een graadje erger wordt, op een gegeven ogenblik zijn er meer en meer mensen die zeggen van dit gaat voorbij een grens voor ons waar we helemaal niet meer mee kunnen. En dan wordt die groep van mensen die wakker zijn alleen maar groter. En die groep die wordt groter, enerzijds door het feit dat er goede informatie voorhanden is, hm? door het feit dat meer en meer mensen wakker worden en die vertegenwoordigen een kracht, en aan de andere kant wordt dat geholpen door de slechterikken die voortdurend bezig zijn met de zaak erger te maken. Dus aan beide kanten wordt dat proces eigenlijk gevoed van het ontwaken van de bevolking. En wat we ook 
en dus waar we ook getuigen van zijn, dat is dat er meer en meer gevestigde autoriteiten zijn die hun autoriteit verliezen, die hun gezag in de samenleving verliezen, omdat ze voortdurend komen met informatie die niet klopt. Bijvoorbeeld, en dus we hebben dat op het vlak van de geneeskunde zeer duidelijk, hè? dus je hebt uh, mensen die kundig zijn, die ja. hun stem laten horen, die waarschuwingen laten horen, en die blijken het bij het rechte eind te hebben. En uh -huh. bijvoorbeeld informatie die zij geven over die prikken. En dus dat blijkt dan te kloppen. En dus die hebben gewaarschuwd van, en dus dat heeft allemaal schadelijke gevolgen. En die hebben gelijk. Terwijl de mensen die gezegd hebben, het is allemaal volledig veilig, die blijken gelogen te hebben. Dus het gevolg daarvan is toch dat meer en meer mensen gaan zien van, hé, hey, dit zijn de mensen die we eigenlijk voortdurend de waarheid vertellen, dus we kunnen beter daarop steunen. En de mensen die dat niet doen, die het voortdurend bij het verkeerde eind hebben, die verliezen krediet. Dus je krijgt een uh, geleidelijke verschuiving, geleidelijke maar wel snel, een verschuiving naar posities die meer en meer gezond zijn. En dat geeft hoop voor de toekomst. Dus de mensen die ja, dus het, zeg maar het pathologische beleid voeren, mm -hmm. die verliezen meer en meer krediet. Terwijl de mensen die gezonde standpunten voorstaan, die worden geleidelijk aankrachtiger. Dus je... Hun invloed wordt ook groter. Ik zie wat er gebeurt. <laughs> ik zie Kijk, ook. wat ik ook zie gebeuren. Ja. Dat is dat die mensen die verkeerd bezig zijn, die gaan zo snel te werk dat ze eigenlijk blijk geven van paniek. Die proberen iets tot stand te brengen dat al bij voorbaat gedoemd is te mislukken. Dus de... De invloed daarvan, die krimp, er zijn waarschijnlijk nog nooit zoveel mensen wakker geweest. Hm? Dus of ze nu geprikt zijn of niet geprikt, ja. ah, dus dat uh, ook de mensen die zich hebben laten prikken, meer en meer van die mensen, die beseffen nu ja. dat ze bedonderd zijn. Ja. Hm? Het blijkt helemaal niet veilig te zijn, het blijkt helemaal niet te werken zoals geadverteerd. Die mensen worden ook wakker. Dus dat zijn allemaal mensen die die machthebbers, die slecht zijn, verloren hebben. Dus hun positie wordt met de tijd zwakker. En hun acties worden heviger, mm -hmm. gewelddadiger. Ze voeren meer en meer de forsing door. Maar dat is ook een teken van het feit dat ze bezig zijn de greep te verliezen. Dus dat is de trend die ik zie. En ik denk van, nou ja, de, je bent bezig met jezelf in de vernieling te helpen. Ga maar door. Ja, dat, dat klopt. Ik zie nu ook een bepaalde snelheid. Maar ik ben er echt van overtuigd dat de hele C-Wires, wat ze nu heel over de hele wereld gegooid hebben, het is een mantel voor iets anders. Dit is te duidelijk. Om te zien dat er niks van klopt. Mm -hmm. En mensen worden ook steeds meer en meer wakker. Maar psychopaten werken niet zo uh, doorzichtig. Uh, zo uh, transparant. Ze hebben altijd... Want, en wij zijn ze altijd een stap achter. Want wij kunnen niet denken als een psychopaat. Dus we, we kunnen pas zien als ze het uitvoeren. Want we, we, en... Dat is niet helemaal waar. Nee? Nee. Oké, okay, nee. hoe dan? Nee. Dus je hebt ook mensen die weten hoe psychopaten opereren mm -hmm. en die ook zien dus dat wat hier gebeurt zeer voorspelbaar is en dat je daar ook op een heel andere manier mee kunt omgaan. En dus je hebt ook mensen die aan de positieve kant staan, mm -hmm. die hier heel strategisch mee omgaan en die kijken van nou, dit en dat moeten wij doen, dat is onze verantwoordelijkheid. En, dus, en die 
zeggen van nou, uh, we zien hier wel een gat in. Oké. Okay. Ja. Maar wat heel belangrijk is, ja. en, dus, en dat uh, geef ik je heel graag, dat is dus dat mensen leren hoe psychopaten functioneren, wat hun innerlijke logica is. En dat psychopaten altijd een dubbele agenda hebben. Mm -hmm. En dat je de meest gezonde houding die je kunt aannemen tegenover deze slechte heersers, die dus echt aan psychopathie leiden hm, en psychopathische programma's uitvoeren, dat is dus dat je die mensen nooit moet geloven. Ze zijn altijd onbetrouwbaar. Ja. Hm? ja. Dus daar kom je dan op een gegeven ogenblik achter. Hè? Dus ik geloof geen woord van wat je zegt. Dat is de beste houding die je kunt aannemen tegenover ja, dus de mensen die het voor het zeggen hebben in Nederland, in Vlaanderen en in de meeste landen wereldwijd. Gewoon nooit geloven. Als jij iemand drie tips kan geven, dat, uh, uh, dat ze naar aanleiding van die drie kunnen bepalen of ze waarschijnlijk met een psychopaat te maken hebben of niet. Hoe kan je in drie stappen makkelijk een psychopaat herkennen? Voor mensen die dat... Uh, ja. Ja, en dus een, een eerste is en dus dat je nagaat, en dus je moet wel een beetje werk doen, hè? maar dus dat je nagaat of wat ze zeggen klopt. Is dit in overeenstemming met de werkelijkheid? Hm? En um, wanneer je ziet dus dat er heel veel aan censuur gedaan wordt, dus dat er maar één verhaal eigenlijk naar buiten mag komen, dan weet je eigenlijk al dat wat gezegd wordt niet waar is. Want je mag maar van één kant kennis nemen. Hè? Dus, dus er is enorm veel censuur. Hè? Ja, dus dat is duidelijk voor iedereen. Hè? Dus als je iets op Twitter zet dat niet ja. helemaal overeenkomt met wat de machtigen willen, dan krijg je daar meteen eigenlijk een uh, berichtje bij. Facebook hetzelfde, oh, YouTube ik, hetzelfde. Hè? Ik dacht dat dat of standaard er... erbij hoort, want ik krijg het altijd. <laughs> je krijgt het altijd. <laughs> <laughs> ik ja. dacht dat het gewoon standaard is. Nee, nee, nee. dat is een flauw grap, sorry. Ja, ja. Ja, dus, uh, dus, dat, ja, dus je kunt het gewoon nagaan. Hè? Dus klopt het wat er gezegd wordt. En dus er zijn mensen die dus feiten gaan natrekken. En je hebt ook mensen ja, dus die een beetje anders in elkaar zitten. En die gaan dat doen met hun intuïtie. Hè? Ja. Die gaan voelen van wat is de kwaliteit van het hart. Van de persoon waarmee ik te maken heb. Het is iemand die daar aan de top staat. Wat voor hart heeft die persoon? En die uh -huh. dat gaan voelen. En die voelen van, nou, hier ontbreekt echt een bepaald vermogen. Hè? Een invoelingsvermogen. Ja, dus een warmhartigheid. Hè? Dus er zijn een aantal mensen die ja, dus, uh, in dit demotionaire kabinet zitten. Hè? Die we zeker geen warm hart kunnen toedichten. Hè? Dus als je, dat, als je je dat even afvraagt, ja, dan ben je eigenlijk gauw klaar. Dus dat is een heel belangrijk iets. Hè? Wat is de kwaliteit van het hart? Klopt het wat mensen zeggen? Ah, dus zijn ze waarachtig? Hebben ze een warm hart? En dan, wat zijn de effecten van wat ze doen? Okay. Ja, dus het aloude aan de vruchten kent men de boom. Ja. Hoe werkt dit beleid uit? Worden de mensen hier beter van? Mm -hmm. Worden mensen hier gelukkiger van? Nou, dat is zeker niet het geval. Dus uh, waar we ook mee te maken hebben, dus dat zijn drie dingen. Hè? Dus, ja. uh, en dat is in de, in de maatschappij. Hoe kan je in je privésfeer, in een relatiesfeer, hoe kan je dat toepassen? Hetzelfde. Hm. Censuur? Ja, dus uh, de werkelijkheid, uh, uh, dus waar je kennis van mag nemen, met wie je mag omgaan Aha. en zo. Uh. Ja, ja, ja. Uh, dat wordt allemaal sterk gecontroleerd door iemand die aan, die aan psychopathie leidt. Uh. Niet altijd. En uh, je hebt ook psychopaten die meer van het verwaarlozende type zijn. Uh. Mm -hmm. En je hebt er ook die uh, verschillende van die eigenschappen met elkaar combineren. Uh. Extreem jaloers en bezitterig. Extreem jaloers, uh, extreem bezitterig. Uh, volledige controle willen hebben. Samen met uh, verwaarlozing, dat kan ook. Hè. Mm -hmm. Maar um, ik ja. denk ook iemand, een, een psychopaat waar, waar ik hem altijd of haar heel makkelijk herken, is dat uh, 
die brengt je in, probeert je tenminste in een angstmodus te brengen. Dan word je onzeker over je eigen. Mm-hmm. Je krijgt het gevoel dat schuld bij jou ligt. Mm-hmm. Ja. En die andere, en, en diegene waakt ook een gevoel van. Uh, je voelt dat jij diegene moet beschermen, dat je diegene een bepaalde liefde en zo verplicht bent. En dat schuld ligt aan jou, voel, je voelt je schuldig als je voor jezelf opkomt. Mm-hmm. Dus dat is voor mij altijd een, uh, vanaf kind af aan een hele duidelijke... Ik weet niet hoe ik eraan ben gekomen, maar dat herken ik heel snel. Mm-hmm. En ik kan ook, weet je, dan kan ja. ik me gewoon beschermen. Ja. Hopelijk tenminste, ja. dat is wat ja. ik altijd ervoor Psychopaten ga. hebben zo elk een eigen klein arsenaaltje van um, tactieken die ze in stelling brengen om mensen aan zich te binden. Mm-hmm. En een mm-hmm. van de tactieken die ze gebruiken is... eigenlijk het zorginstinct van iemand ja. activeren. Hè? Dus ze maken eigenlijk misbruik van ja. idealen men- die mensen hebben. Hè? Dus van hun goede hart maken ze misbruik... Mm-hmm. om hen uh, dus uh, bepaald gedrag te laten volgen. Hè? Dus om in het, hen in het gareel te laten lopen. En wat je daar ook in hebt is dat ze eigenlijk ervoor zorgen dat mensen nooit tot zichzelf kunnen komen. Dat ze nooit op hun gemak zijn. En dat is ook wat je eh, op collectief vlak nu hier ziet gebeuren. Ze komen telkens met nieuwe informatie, eh, dus die meestal niet klopt. Verwarrende eh, informatie. Die verwarring schept, die verontrusting brengt, eh, dus die mensen angst aanjaagt. En door mensen voortdurend in de gordijnen te jagen, hm, en ze voortdurend ongerust te houden, komen mensen niet meer tot zichzelf. Want wanneer mensen tot zichzelf ja. zouden komen, dan ontstaat weer gezond inzicht. En kracht. Hm. En dan neem je weer bezit van je eigen kracht, ja. van je eigen creativiteit. En dan is het hele spelletje afgelopen. Ja, hm. klopt. Maar dat is dus een, een stap die, ja, dus wanneer mensen dit doorkrijgen, dat dit zo werkt, hè, dus dat ze eigenlijk voortdurend ongerust gehouden worden, waardoor ze zichzelf niet vinden. Als mensen dat eenmaal gaan beseffen, dan is het mogelijk dus dat ze zeggen stop. En dat ze daar niet meer in meegaan, dat ze hun eigen kracht hervinden. En dan is het spelletje binnen de kortste keer afgelopen. Dus dat is mijn grote hoop, dus dat dat voor veel meer mensen gaat gebeuren. Dat ze zeggen van ja, maar dit duurt nu al twee jaar, dat men eigenlijk voortdurend met verhaaltjes komt die niet blijken te kloppen. En we worden voortdurend ongerust gehouden. Maar op het moment dus dat ik zeg van hier stopt het, dan neemt men weer bezit van zijn eigen handelingsautoriteit mm-hmm. hè? en dan is het afgelopen dan is het afgelopen zolang dat mensen zichzelf niet waard genoeg vinden om voor hun mm-hmm. eigen rechten op te komen en een, ja, vrijheid ja. beschermen en kijk het is heel erg lang een trend dat mensen uh, of is dat omwille van financiële dingen of status het is normaal dat ouders kind krijgen mm-hmm. en een kind wordt voor een grotendeel, nou niet gedumpt, maar nu gebracht naar kinderopvang. Mm-hmm. En een, stel maar voor dat in een kamer, dat weet ik veel, 15, 20 kinderen in een kamer zijn met 2, 3, 4, 5 luister. Ze komen liefde tekort, ze komen aandacht tekort, ze komen zoveel dingen tekort. En dat wordt de basis van hoe waardig een kind zichzelf uh, vindt en voor zichzelf gaat. Je hebt volgens mij een keertje een voor, iets gezegd, die, die is mij zo bijgebleven. Het was in ons vorige gesprek. En ik hoop dat je dat nog een keer kan herhalen. Het was een 24-7 dagverblijf, toch? Ja, ik heb dat meegemaakt, ja. Kun je daarover meer vertellen? Ja, dus, uh, dat is heel lang geleden. Ja, dus, maar, um, is die nog steeds, bestaat die nog steeds, denk ik? Ik weet niet of die instelling nog bestaat. Oké. Okay. Nee. Maar dus, uh, dus, je hebt dus... Uh, Crashes, hè? Ja. Maar dit was dan een heel bijzondere crash in die zin dus dat het een uh, dag- en nachtverblijf was voor kinderen. 
En het was ook voor mensen die in ploegen werkten. Hè, dus een, zowel de vader als de moeder. Hè, dus om een inkomen te kunnen verwerven. Moesten dan in ploegen werken. En dan konden ze niet voor hun kinderen zorgen. Dus die mensen die brachten hun kinderen onder in zo'n instelling. Ja. En bezochten hun kinderen dan één keer per week. Of één keer in de veertien dagen. En ik ging daar op bezoek. En, en dus uh, al die kinderen, en dus als ik daar verscheen in die leefgroep, dan kwamen al die kinderen om afgelopen, hè, met hun armen uitgestrekt, want ze dachten dat ik een ouder was. En dus die reageerden zo op elke volwassene. Maar... En noemden ze jou gewoon echt papa? Of ja, ja, ja. Nee. Ja, zeker, ja. En wat je zag aan al die kinderen, die hadden allemaal matte ogen. Dus die kwamen geweldig veel tekort. En um, nou ja, dus dat is uh, vreselijk voor kinderen om zo te moeten opgroeien. Hè? Dus omdat ze, um, ja, dus ze hebben ook uh, te maken met verschillende professionals die dan in zo'n groep uh, ja, gewoon enkele uren draaien. Hè? En uh, geen vaste figuur om zich aan te hechten. En uh, dat is zeer belangrijk voor kinderen om hun eigen fundament op te bouwen. Ja. Dus dan krijg je allemaal kinderen die opgroeien eigenlijk zonder stevig fundament. En dat is het recept voor een leven lang van problemen. Klopt, ja. Dus um, ik ben een beetje de, de naam kwijt, maar ik dacht dat uh, die mevrouw Beatrice uh, Smolders heet of zo. Of Mulders, ik uh, durf het niet helemaal te zeggen. K kunnen jullie het even opzoeken? Is dat, uh... dat is een dame die schreef in uh, lang geleden de Bolle Buikenboeken. Bolle Buiken. Bolle Buikenboek. De schrijfster van. Ja? Ja. En zij pleitte ervoor om een zwangerschapsverlof in te stellen. Dat is voor jonge ouders van minstens een jaar. Ze zei van, wij jagen de hele jonge kinderen veel te snel uit hun geborgenheid die ze nodig hebben om gezond te kunnen opgroeien. Kun je dat vinden aan bolle buikenboeken? Nee. Nee. Beatrice heette ze. In Iran was de zwangerschapsverlof voor moeders die kinderen kregen was vijf jaar, hè? Voor de dat is veel gezonder. Voor ja. de ma machtsovername. Ja. Ja. Dus de eerste zes Beatrice jaar... Smulders. Beatrice Smulders. Ja. Ja. Die pleitte daarvoor. En dus omdat het maar enkele weken was hier. Hè, of een paar maanden. Maar dus, uh, of zes weken of zo. En uh, in Scandinavië is dat ook langer. Hè. Maar eigenlijk hebben kinderen... De eerste jaren van ja. hun bestaan, dat is vijf jaar, is veel beter. En zes jaar is eigenlijk nog beter. Ik vind het sowieso schandalig dat het leven is zo duur is geworden... dat jij beide moet gaan werken om je familie van één of twee kinderen te kunnen onderhouden. Ik denk dat daar de fout zit. En ja, ja, ja. we moeten niet ja. eens gaan uh, discussiëren over zwangerschapsverlofperiode. Uh, dat is onzin. Dat, weet je? Mm -hmm. ba ba basis, dat, is, dat is ook hoe ze werken, hè? Hmm. Ze, ze, maakt, ze creëren een probleem, ze komen met redelijke oplossingen en dan gaan ze discussiëren over de pro, uh, oplossingen, die, terwijl dat het probleem is niet dat, maar dat is die wat nu nee, ja. ook. Hè? Ja, ze hebben een bepaalde agenda. Om, ja, en uh, je ziet het nu ook met de huidige situatie. <laughs> Mensen worden bijeenkomsten, speeches... Weet ik wel allerlei dingen over de prikken, over dit. Over... Terwijl dat de hele basis van het probleem is gewoon onzin. Mm -hmm. Dat je voor een virus zo de wereld uit, uit de ritme gaat halen. Dat is wat fout is. We mm -hmm. moeten niet eens... Maar dat is ook, dat is ook typisch een aanpak van een uh, psychopaat. Hè? Die leidt je zo goed af dat ja. je de echte probleem niet ja. ziet. Maar dan ga je over de oplossingen met ze onderhandelen terwijl dat, dat niet klopt. Nee, nee, nee. 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 Ja. Kijk, wat je hier ook hebt, en dat is een van uh, de zaken waar psychopaten uh, volop gebruik van maken of misbruik van maken, dat zijn uh, drogredeneringen. Hè? Mm -hmm. 
En dus een van die uh, zeer in het oog lopende drogredeneringen, dat is dat je ofwel voor of tegen vaccins bent. Ja. Maar dat is een vals dilemma. Klopt, klopt, ja. Want dan doe je alsof dat de enige keuzes zijn. Ja, ja. Maar voor die mensen die dan uh, ziek worden, heb je ook medicamenteuze behandelingen ja. die zeer effectief zijn. Ja. En dat is wat uh, FLCCC net hè, dus, uh, in de Verenigde Staten, hè, dus die artsen, die hebben dat op poten gesteld. Hè, dus als je dus gaat kijken bij covidcriticalcare.com, hè, dus dan vind je dus die protocollen ter voorkoming van, ter vroege behandeling, voor mensen die dan onverhoopt toch nog in het ziekenhuis worden opgenomen. Ze hebben allemaal protocollen. En die zijn buitengewoon effectief. Dus dokter Cory, ja, dus een van de zeer kundige artsen die die protocollen heeft opgesteld, die zegt ook, ja, met het uh, protocol ter voorkoming van, ja, dus voor die uh, kwetsbare groepen, die zeggen van, nou, wij lopen wel een risico om ernstig ziek te worden. Ja. Dus we zijn, uh, uh, dus we moeten toch wel wat opletten. Die mensen, als zij dus die profilaxe volgen, ja, dus die maatregeling te voorkoming van, dat is nagenoeg 100% effectief. Ja. Hm? Dus de noodzaak voor die prikken, die valt volledig in het ja. niet. Ja. Hm? En, en sowieso, die kwetsbare groepen, die zijn ook... Ik ben er heilig van overtuigd dat de 98% van die kwetsbare groepen, die zijn ook gecreëerd... Door, door die psychopaten die aan de macht zitten. Met de verkeerde voeding, verkeerde... Be, weet je, alles, alles, alles. Ja, ja, ja. Dus Heel veel ziektes. Eigenlijk alles wat uh, de weerstand van mensen had kunnen ja. versterken. Daar kreeg je zeker, zeker het eerste half jaar, kreeg je daar totaal niets over te horen. En nu is dat eigenlijk uh, nog steeds een beetje een sideshow. Hè? Ja. Maar dus... Uh, Zeg tegen mensen van, nou, als je gewicht ongezond is, hè, dus dan kun je dit en dat doen om op een gezond gewicht te komen. Hè. Dus ik heb die maatregelen zelf ook genomen. Hè. Dus, uh, ja, ja compliment hoor, Jan. Ja, echt, toch echt wat een... overgewicht. Hè, dus ik ben er toch mee aan de slag gegaan. Hè, dus op, en toch een effectieve manier gevonden. Hè. Dus uh, ook mensen die andere gezondheidsproblemen hebben. Hè, dus die kunnen dus met die protocollen, wanneer ja. ze dat gaan toepassen, en dus nagenoeg 100%, en dus helemaal 100% kun je nooit uitsluiten, maar je kunt nagenoeg 100% van de gevallen voorkomen. Klopt. Je kunt niet iemand het eeuwige leven bezorgen, hè? dat zit er niet in. Maar je hebt afdoende maatregelen. En wat doet deze regering? Ze gaan dat censureren, ze gaan die middelen verbieden. Mm. Ze houden dat helemaal onder het simmetje. Zodanig dat de bevolking niet op de hoogte is van wat haar zou kunnen helpen. Wat wel gebeurt, en dat is met het bang maken van mensen, dat is dat je hun weerstand ondergraaft. Ja. Want wanneer mensen dus bezocht worden door negatieve emoties, dan heb je een onmiddellijke daling van de weerstand. Dus daarmee oefen je een negatieve invloed uit voor de hele volksgezondheid. Dus ook voor oude mensen, en dus wanneer je lockdowns instelt, ja, voor veel van die mensen is dat een doodvonnis. Ja. En dus wanneer je, wanneer je mensen afzondert, zeker oude, kwetsbare mensen, wanneer je die afzondert, wanneer je die in eenzaamheid opsluit, dat is een doodvonnis. Ja. Dat mag je nooit doen. En dat hebben ze wel gedaan. Ja, al, alles. Dus uh, wat dat betreft zijn die mensen verantwoordelijk. En dus dan mag je nog uh, uh, dus een psychisch probleem hebben, uh, dus waardoor je niet normaal functioneert. Maar je bent wel verantwoordelijk voor wat je hebt aangericht. En daarop moeten deze mensen afgerekend worden. Dus je hebt inderdaad dood door schuld. Maal zoveel duizend, minstens. En dan moet je ook kijken van, wat wisten deze mensen op welk moment? Want die informatie is al lang en breed aan hen overgedragen van, dit zijn allemaal dingen die werken. Dus voldoende artsen hebben dat gedaan. 
Dus ze kunnen niet meer zeggen, we hebben het niet gewoest. Mm-hmm. We wisten het allemaal niet. Ze wisten het wel. Maar ze hebben gewoon een andere agenda. Ja, yeah. hm? ja. Yeah die niet in het belang is van de bevolking. Nou, daar worden deze mensen op afgerekend. En dan heb je inderdaad dat er strafrechtelijke procedures moeten komen. Dat is in wezen een verantwoordelijkheid van de Tweede Kamer. Dus die moet ervoor zorgen dus dat dit onderzocht wordt, en dat die mensen in staat van beschuldiging gesteld worden, en dat er dus een uh, gerechtelijke procedure komt. Hè? Dus die moet in principe gevoerd worden voor de Hoge Raad, of door de Hoge Raad, waarbij deze mensen berecht worden. Want zij zijn verantwoordelijk. Maar zij spelen ook mee hoor, die Tweede Kamer. Jazeker. Dus ja. dat is maar een... dat wil dan zeggen dat wanneer de Tweede Kamer haar verantwoordelijkheid niet neemt, dat ook deze mensen daarvoor verantwoordelijk zijn. En uiteindelijk zullen ze daarop afgerekend worden door de bevolking. We, we zijn in dat fase. Ja. We, we hebben alles geprobeerd in de afgelopen bijna twee jaar. Mm. Elke, elke legale stap. En hoe vaak hebben mensen alles ja, ja, met liefde dus, en dingen geprobeerd. Ja. Maar afgerekend worden door de bevolking. Ja. Dat kan ook zijn, ja, dus de volgende verkiezingen dat er enorme verschuivingen gaan plaatsvinden. Nee, hè? dat geloof je toch niet, Jan. Dat is een van de mogelijkheden. Ik, daar geloof ik absoluut niet meer in. Nee. Het dus is... dat is dan, dat is dan als, we, als we gewoon nog steeds geloven dat het nog hoop is voor huidige systeem. Die hebben ze gewoon... Uh, maar een systeem uh, kan heel snel weggevaagd worden. En we hebben daar een voorbeeld van uit de recente geschiedenis. En dus in 1989 viel de Berlijnse muur. En dan had je in sneltreinvaart dat er een heleboel dictaturen achter het ijzeren gordijn instorten. En zeker in de aanvang was dat volkomen geweldloos. Aan het einde van die golf, en dus toen dat uh, uiteindelijk uh, in Roemenië aankwam, uh, dus toen is dat met bloedvergieten gegaan en zo. Hè. Maar uh, de aanvang daarvan, dat was een wakker worden van de zin voor vrijheid in het volk. En dan viel de machtsbasis voor die oude dictators in één keer weg. En Egon Krens, dus die toen aan de macht was in de DDR, die zei veertien dagen voor de val van de muur, nie, hè? dat het zou nooit gebeuren. Nooit was veertien dagen, hè? <laughs> Mooiste, veertien, mooiste nooit ever, denk ik. Precies, ja. ja. <laughs> maar weet je... Maar dus wat daar gebeurd is, dat kan ook nu weer gebeuren. Toen hadden mensen een vergelijkingsmateriaal. Nu pakken ze het wereldwijd op. Als nu iets niet gebeurt, over een aantal jaren hebben mensen helemaal geen vergelijkingsmateriaal meer. Daarom is het zo cruciaal. Ja. Vind je van dus... niet? Er zijn mensen die kunnen fungeren als het geweten van de samenleving. Hè? Kan dus ik me daarin schrijven? Een... Sorry? Kan ik me daarin schrijven? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja. Nee, maar die ge- je hebt een nieuwe generatie van leiders die opstaat. Hè? Dus die wel hard hebben voor het volk. Ja. En die geen verhaaltjes verkopen. En die dus met zeer degelijke informatie komen, die wel nuttig is voor de mensen. En je hebt ook een jongere generatie die opstaat. Hè? Dus ik zie heel veel jonge mensen mm-hmm. die hun verantwoordelijkheid nemen. Hè? Dus daar gaat toch een kracht van uit en een inspiratie die, ja, dus ik denk, vrij snel heel succesvol kan zijn. Ik hoop het, maar iedereen moet ook weten, het is niet dat ze moeten, dat ze denken, oh gelukkig, dus ze zijn ermee bezig. Nee, het is echt verantwoordelijkheid van elke individu. Het is uh, verantwoordelijkheid van iedereen. Ja. Ja, dus iedereen moet een keuze maken. Ja, dus, en wanneer je zegt, nou ik wil geen keuze maken, dan maak je ook een keuze. Klopt, dat ja. is ook een keuze. Dus uh, iedereen bepaalt nu waar die staat. En uh, iedereen draagt een steentje bij. Mm-hmm. Mm. En intussen, hoe kunnen wij gewoon zorgen dat de basis van de maatschappij, dus de basis van de maatschappij is een gezonde mens en een gezonde familie. 
-hmm. kunnen we dat sterker maken, gezonder maken. Jazeker. En dus wat, wat je ziet gebeuren. Hè? Dus, en ik ben voortdurend in contact met mensen die allerlei nieuwe initiatieven ontwikkelen. Hè? Mm -hmm. Die zeggen van, nou, dit is waar men ons naartoe stuurt, maar wij willen dat helemaal niet. En we vinden dat dit gezonder is. En die zijn bezig met dat op te zetten. Hè? En die vinden medestanders. Hè? Dus, en, uh, dus uh, met toenemend succes is men bezig om al die zaken in stelling te brengen. En uh, mijn verwachting is dat dit in een stroomversnelling gaat terechtkomen. En dat eigenlijk, ja, dus want um, de mensen die dit nu allemaal doen, hè, mm -hmm. die dus zo verkeerd bezig zijn, hè, mm -hmm. dus en die zo een ontwrichtende invloed hebben in de samenleving, in het leven van iedereen, die achten zichzelf onkwetsbaar. Ja. Dat, daar ja. lijkt het ja. op. Hè? En ze lijken ook alle macht in handen te hebben. Maar dat zal een illusie blijken. In feite is de machtsbasis van mensen die aan psychopathie lijden heel smal. Altijd. Omdat hun connectie met de werkelijkheid ook altijd zeer smal is. Mm -hmm. Deze mensen hebben geen fundament. Dus het enige wat hen eigenlijk mogelijkheden geeft, Voorlopig nog. Dat is dat mensen zich nog ma laten manipuleren. Maar manipulatie, aangezien dat niet op werkelijkheid berust, maar op illusie, dat is altijd veel zwakker dan de simpele waarheid. Hm? Waarheid is kracht. En dat is wat zich in de toekomst gaat manifesteren. Hè? Dat, dat is gebaseerd op waarheid. Mm -hmm. En waarheid heeft... Hè, dus men mag vertellen over een situatie wat men wil, maar wat er echt aanwezig is, dat is altijd de kern. Hè? En dat is altijd wat in een situatie echt de ziel ervan is. Hè? Ja. Dus uiteindelijk overwint de waarheid altijd. Hè? Dus het is ook de spreuk van India. Hè? Dus Satyameva Jayate. Hè? Dus waarheid overwint altijd. Hè? En uh, dat is eigenlijk ook zoals het gaat. Hè? Ja. En de tegenhanger daarvan is, hè, dus wat men zegt, hè, dus uh, Sic Semper Tyrannis, hè? dus de Latijnse spreuk. Hè? Dit is uiteindelijk altijd het lot van tyrannen. Hè? Dus uh, ze overschatten zichzelf. En uh, delven hun eigen put. Ik, ik hoop het van harte. En uh, ik hoop dat, het, dat, dat ze op tijd omver worden gegooid. Voordat ze menselijkheid kunnen ver vernietigen in de mensen. Mm -hmm. Maar nu gaan ze naar transhumanisme. Hè, en dat is ook dat is een winnende lot, denk ik. Dat als ze dat punt bereiken, dan is, uh, dan is het verzoeken voor ja. een normale mens. Maar uh, een beetje normaal mens... Die ziet dat het van de gekken is. Hè? Dus dat, uh, zo, die transhumanistische ideeën, dat wordt gepropageerd. Die mensen in klap van de, uh, dus die mensen hebben een klap van de molen. Hè? Dus als je een beetje gezond, met een beetje gezond verstand zie je van... Oh, dit zit helemaal niet in het design van moeder natuur. Hè? Ja. En de natuur is oneindig Klopt. krachtig. Ja, hè? kracht van natuur ja. moet niet onderschat worden. Dat Zeer klopt. zeker niet, ja. nee. Mooi. Jan, ik heb drie vragen die ik aan je wil stellen. Oké. Okay. En dan kunnen wij ons gesprek beëindigen. Ik, ik vond het heel erg leuk. Ik vond het heel erg mooi, mm -hmm. leerzaam en hoopgevend. En uh, zijn, uh, ja, persoon, nou niet een intieme vragen, maar er zijn gewoon drie vragen die ik opgeschreven heb. En ik ben benieuwd naar je antwoorden. Oké. Okay. Het heeft ook misschien, ja, helemaal niet. Ik weet niet of je weet wat Oscar Wilde zei. Ja, dus, uh, die wat zei hij? Questions are never indiscreet. Answers sometimes are. Huh? <laughs> Choose your answer. <laughs> ja, precies, ja. Oké, okay. mijn eerste vraag is... Wat is het mooiste plekje in Nederland, volgens jou? Uh, nou, het is misschien een beetje een flauw antwoord, hoor. Uh -oh. Maar aan de andere kant... Um, het mooiste plekje in Nederland is je eigen hart. Kijk. En um, 
als, dat niet, als, als je dat zo ziet dat het niet helemaal mooi is, dan heb je nog een opdracht te verrichten. Hè? Dus dan moet je ervoor zorgen dat het zo snel mogelijk wel een mooi plekje Klopt. is. Ja. 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 Want kijk, het is... Um, Het is een, uh, een passage uit De Kleine Prins, mm -hmm. dus van uh, Antoine de Saint-Exupéry. Yeah. Ja. Dus dat is alleen met het hart kan men helder zien. Dus dat is het belangrijkste wat er is. Ja. En ook um, in de Nederlandse mystieke traditie ja, dus had je Jan van Rusbroek. Ja, dat is een mysticus uit de 14e eeuw. En die zei, je moet mensen niet beoordelen op de kwaliteit van hun verstand, maar op de kwaliteit van hun hart. Dat is veel belangrijker. Ik... Want het hart geeft je toegang tot de ziel. Ja. Het hart geeft je toegang tot de ziel. En wanneer je zorgt voor een sereen en zuiver hart, dan ben je een bezield iemand. Klopt. En dan is de kracht die je kunt ontwikkelen in het leven, niet alleen in je eigen persoonlijke leven, maar ook voor alle mensen om je heen, die kracht die is geweldig groot. Mm -hmm. Mm. Ik denk, het zou het mooiste zijn als je een hele mooie harmonie kan hebben tussen kracht van je hart en kracht van je hersenen. Mm -hmm. Als je dat harmonie kan bereiken, mm -hmm. Mm -hmm. kan je alles bereiken in je leven. Ja, ja. En dus het verstand en het hart die moeten elkaar ja, ja. ondersteunen. Hè? De, ja. de ene mag niet of moet niet de andere uh, overheersen. Ja. Ja. Okay. Tweede vraag. Welke kans wil je nog eens grijpen? Welke kans wil ik nog eens grijpen? Yes. Wel, mijn inspiratie is eigenlijk, hè, dus, uh, ten aanzien van jouw vraag, hè, mm -hmm. dus mijn inspiratie is eigenlijk de inspiratie die Krishna aan Arjuna gaf. Hè, dus op het slagveld van Kurukshetra, hè, dus, waar ze hun dialoog voerden tussen de legers die opgesteld stonden, hè, legers van goed en kwaad. Hij zei, wees enkel het instrument. Hm. Dus um, Krishna zei, ik heb hen al vernietigd. Het kwaadrikken, de slechterikken. Ik heb hen al vernietigd. Wees jij enkel het instrument. Nimita matri saviatachin. Ja, wees enkel het instrument. Dus uh, dat is mijn ambitie. Hè? Dus enkel het instrument zijn in de best mogelijke ontwikkelingen hier op aarde. Hè? Dus zolang ja. ik hier rondloop, ja. Ja. is dat wat ik wil doen. Dat is zo'n mooie kans dat wij hebben gekregen om yes, op zeker. aarde te lopen. Terwijl dat je gewoon vanaf het begin te horen krijgt, ja, we zijn niks, aarde is niks, en als je morgen er niet bent, niemand mis je, niks gebeurt in helaal. En het zijn allemaal gewoon dingen om jou te laten geloven dat je niks bent, niks kan en niks uh, waard bent, hè? Nee, nee, nee. nee. Iedereen, iedereen... Ja. Uh, het is zo'n mooie kans en je kan zoveel ja. doen en betekenen. Ja. Dat moet echt niet onderschat worden. Nee, iedereen heeft uh, zijn taak hier. En dus en iedereen heeft zijn bijdrage te leveren. Ja. Dus nimita matra savya ja. ja. Derde vraag. Oké. Okay. Wat is iets dat weinig mensen over jou weten? Ja. <laughs> dat vind ik het allermooiste. <laughs> wat is iets wat weinig mensen over Het kan iets moois zijn, ja, iets ja, ja. kwetsbaar, of mm, wat, wat jij... Ja, ja. Nou, niet een wee, hopelijk weet hele Nederland, want heel Nederland gaat hier naar kijken. Dan is het het hoop bij, Oké, oké, oké. Eigenlijk heb ik het aan het begin gezegd. Hè? Dus, uh, 
Ja, dus ik heb... Uh, in het begin heb ik het gezegd van uh, dit gesprek. Hè? Oh, ja. Dus ik ben eigenlijk begonnen als dichtertje. Hè? Ja. Zeer idealistisch. Maar uh, iemand die gedichtjes schreef. En die daar uh, ja, 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 dat wist zijn ik. plezier in, in vond. Uh, ja. Oké. Okay. Dankjewel Jan voor en dit graag gesprek. Graag Super. Ja. En uh, ik hoop dat als we een jaar verder zijn, dat ik je nog een keer mag, mag spreken. En dat we zeggen, weet je, toen, toen was het gewoon een beetje raar. Hè? Wat goed dat het nu allemaal voorbij is. Zullen we dat zo afspreken? Dat is goed, ja. Doen we graag nog een keer. Ja. Dankjewel. Hé, hey, nee, we doen gewoon zo, hè? Ja, ja. We doen gewoon zo. Ja. Hé, hey, dankjewel. Lieve mensen, dank jullie wel voor het kijken. Voor het kijken, vonden jullie het leuk? Uh, like, deel, share. En uh, hebben jullie ook een interessante mens dat jullie graag willen geïnterviewd hebben? Laat, laat ons weten. En dank voor het kijken en tot de volgende keer. Doei.